இன்னைக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட் இந்துமதி அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் அவங்க ப்ரீ சீசன் இரும்பு பாத்திரம் எல்லாம் சேல்ஸ் பண்றாங்க அதை யூஸ் பண்றதுனால என்ன நன்மைகள் கிடைக்குது பார்க்க போறோம் மேங்கோ யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ மேம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு எங்க வீடு தேடி வந்து இதை கவர் பண்றீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ என்னுடைய பேர் இந்துமதி ஐ எம் ஃப்ரம் சென்னை நான் வந்து போத் இந்தியா அண்ட் யூஏஇல இந்த மாதிரி ப்ரீ சீசன் காஸ்ட் அண்ட் குக் வேர் பிஸ்னஸ் பண்றேன் ஸோ இந்த இரும்பு பாத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து நல்ல ப்ரீ சீசன் பண்ணது நேச்சுரல் குக்கிங் ஆயிலால ப்ரீ சீசன் பண்ணது ஸோ அப்சல்யூட்லி ரெடி டு யூஸ் நீங்க இதை யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏதோ பழக்கவோ இந்த அரிசி தண்ணி ஊத்தி கழுவுறது மாதிரி ஸ்பெஷல் சீசனிங் மெத்தட்ஸ் எதுவுமே நீங்க பண்ண வேணாம் ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் wash it off thoroughly and directly you can start using so uh, these are all the varieties in the varieties la na inge sell pandren so one or two products pathi na ungalku explain panirren madam so first vande ellaru virumbra inda kadai most requested most demand ana product idu inda kadai pathinga na vande 10 inch or 5 inch depth la irukum inge vande nama india mari stove la vande nama anga round bottom la support pannum madam ana dubai la adu kadaiyad ellame konja flat bottom ah indha la support pannum and the reason ka இருக்கும் <laughs> வராது <laughs> போதும் <laughs> 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 தேர்ட் ப்ராடக்ட் வந்து இந்த டச் அவன் மேம் இது வந்து த்ரீ லிட்டர் டச் அவன் சொல்றாங்க ஸோ த்ரீ லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இந்த பிரியாணி கறி குழம்பு மீன் குழம்பு வெஜ் குருமா என்ன வேணாலும் அதுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும் பெஸ்ட் சூட் ஃபார் பிரியாணி ஏன்னா மூடியே உங்களுக்கு ஒரு முக்கா கிலோ அரை கிலோ கிட்ட இருக்கு ஸோ பர்ஃபெக்டா தம் ஆகும் அப்படியே பூ மாதிரி மலர்ந்து நம்ம அரிசி வேகும் குக்கர்ல சமைக்கிறதுல சமைக்கிற எஃபெக்ட் இன்ஃபேக்ட் அதை விட பெட்டராவே இருக்கும் ஏன்னா குக்கர்ல அந்த தம் கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம தோசைகள் தூக்கி வைப்போம் அது மேல கங்கு வைக்கணும் ஹீட்டுக்காக இது சின்னது அதுலயே இது பெரிய சைஸ் இது ஃபைவ் மீட்டர் அதுலயே இத நான் வீட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது சோ நம்ம இப்படி எண்ணெய் தடவி இப்படி சீசன் பண்ணி வச்சா நல்லா இருக்கும் குக்கிங் பண்ணி முடிச்சு நல்லா கழுவிட்டு எண்ணெய் மட்டும் தடவி தடவி வைக்கணும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா கேஸ்டேன் எதுலயுமே நீங்க கழுவுனதுக்கு அப்புறம் சிங்கிள் ட்ராப் ஆஃப் மாய்ச்சர் கூட இருக்க கூடாது ஏன்னா இந்த இரும்பு துரு பிடிக்கிறதுக்கு அதுதான் முதல் எதிரி சோ நம்ம ஒரு போட்டு தண்ணி இல்லாம நம்ம வாஷ் பண்ணிடணும் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் என்கிட்ட இருக்கிறதுலயே ஹெவியான ப்ராடக்ட் அரௌண்ட் ஃபைவ் கேஜிக்கு கிட்டே வரும் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் பிரியாணி இது த்ரீ லிட்டர் இது ஃபைவ் லிட்டர் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் கொஞ்சம் <laughs> 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 தட்கா பேன்ஸ் எல்லாம் வந்து பேஸ் ஒழுங்கா இருக்காது சாஞ்சிரும் ஆமா 
இது பாத்தீங்கன்னா இது நீங்க வச்ச பேஸ் ஆயவே சாயாது எம்டியா இருக்கும் போதும் சரி நீங்க எண்ணெய் ஊத்தும் போதும் சரி சோ அது ஒரு இதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இன்னொன்னு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தாளிக்கிற கரண்டியில உள்ள இந்த பினிஷிங் கொண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சோ என்னோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லயும் அந்த ஃபைன் பினிஷ் மிஷின் ஸ்மூத் ஃபைன் பினிஷ் இருக்கும் ஏன்னா அந்த நான் ஸ்டிக் ஈக்குவலா அந்த பினிஷ் அந்த ஃபீல் பண்ணும் போது குக் பண்ணும் போது ஃபீலிங்க கொண்டு வரதுக்காக அந்த ஃபைன் பினிஷ் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இது எல்லா கேஸ்ட் அண்ட் குக்கர்லயும் இது இருக்காது கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் அதனாலதான் நான் இதை சொல்ல விரும்புறேன் சோ தட்கா பேன்ல இருந்து எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு அந்த ஃபைன் பினிஷ் இருக்கும் ஆமா இது நான் ஸ்டிக் மாதிரியே தான் இருக்கு சொன்னதான் வந்து தெரியுது இது இரும்பு பாத்திரம் தெரியுது சோ அடுத்து வந்து நார்மலான கடாயினாலே ரவுண்ட் ஷேப்பா தான் இருக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் பிரேக் பண்றதுக்காக ஸ்கொயர் ஷேப் கடாய் சோ இது ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கும் பாருங்க மேம் உள்ள அந்த மிஷின் ஸ்மூத் பினிஷ் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல வெயிட்டான சூப்பர் லிட் குடுத்துருக்கோம் சோ இது அந்த ஷேப் ஆஃப் கடை இதுலயும் நீங்க புலாவ் பிரியாணி பண்ணலாம் டீப் ஃப்ரைனாலும் பண்ணலாம் ஷாலோ ஃப்ரைனாலும் பண்ணலாம் வெஜிடபிள் ஸ்டிர் ஃப்ரை அது எல்லாமும் நீங்க பண்ணலாம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் ஹேண்ட்லிங் ஆமா நீங்க அவன் சொல்றதுனால இந்த பாயிண்ட் சொல்றேன் மேம் எல்லா என்னுடைய எல்லா காஸ்ட் ஆயனும் ஜென்ரலா அவன் ஃப்ரெண்ட்லி அவன்ல வைக்கலாம் எதுல வைக்க கூடாது அப்படின்னா டிஷ் வாஷர்ல வைக்க கூடாது எலக்ட்ரிக்லயும் சப்போர்ட் பண்ணும் இண்டக்ஷன்லயும் சப்போர்ட் பண்ணும் எல்லாமே ஒரு <laughs> சோ நீங்க கேட்கலாம் ஹீட் அப்ப வந்து பிளாட் பாட்டமா இருந்ததானே இது ஆகும் ரிங் பாட்டம்ல வராது அப்படின்ட்டு அப்படி கிடையாது இந்த ரிங் வந்து எல்லா ஏரியாஸ்க்கும் போறதுனால இதுலயும் உங்களுக்கு பிளாட் பாட்டம் மாதிரி நல்ல ஹீட் கண்டக்ட் ஆகும் இதுல இதோட வெயிட் காரணமாகவே வந்து ஹீட் கண்டக்டிவிட்டி வந்து எக்ஸலண்டா இருக்கும் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட்டும் எக்ஸலண்ட் கொஞ்சம் வெயிட் தான் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் இந்த பாயிண்ட் நான் ஏன் சொல்ல விரும்புறேன்னா கேஸ்டேன் வாங்கும் போது டோன்ட் கோ ஃபார் த லைட்டர் ஒன்ஸ் நம்ம லைட்டர் ஒன்ஸ் வாங்குறதுனால யூஸே கிடையாது லைட்டர் ஒன்ஸ் வாங்குறதுனால என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட் வெயிட் கடாய் நீங்க வாங்குனீங்கன்னா இங்க மட்டும் தீ போகிறது இல்லையா சோ இங்க இருக்கிற ஐட்டம் மட்டும் டக்குன்னு பேர்ன் ஆயிடும் தீஞ்சு போயிடும் சுத்தின இருக்கிறது வந்து வேகாம போயிடும் தோசை தவா வந்து நீங்க தின்னா வாங்குனீங்கன்னு வைங்களேன் நடுவுல இருக்கிற தோசை மட்டும் சீக்கிரம் வந்து தீஞ்சிடும் சைட்ல மாவு அப்படியே இருக்கும் சோ தட்ஸ் த ரீசன் நம்ம தின்னான இரும்பு எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது வாங்கிடுறாங்க அப்புறம் உணவுல ஒழுங்கா வரலன்னா தூக்கி போட்டுடுறாங்க மேடம் அது இன்னும் ரொம்ப பெயின்ஃபுல் ஏன்னா கேஸ்டாங் எல்லாம் தூக்கி போடுற விஷயம் கிடையாது காலாடால காலாடேஷன் வர வேண்டிய விஷயம் இரும்பு <laughs> 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 சோ இரும்பு பாத்திரம் பாத்தீங்கன்னா மண் பாத்திரம் சோப் ஸ்டோனை விட ஈஸி அதுவும் ரொம்ப நல்லது சோ நான் அதையும் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் பட் வந்து இது இன்னும் ஈஸி மண்ணுனா நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் நீங்க அதுக்கு சீசனிங் கொடுக்கணும் மண்ணுன்றதுனால உள்ள சமைக்கிற பொருள் வந்து அங்கங்க போய் தங்க சான்ஸ் இருக்கு சோ அதை மெனக்கெடுத்து கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணணும் அந்த பிரச்சனை இதுல இருக்காது இதுல நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஈரம் இல்லாத மேக் ஷியூர் யூ டோன்ட் ஹாவ் அ ஈவன் அ சிங்கிள் ட்ராப் ஆஃப் மாய்ச்சர் சுத்தமா தொடச்சு வச்சிருந்தோம் ஒரு ஒரு டிராப் ஆஃப் ஆயில் விட்டு நல்லா கிரீஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம் சோ தட் அந்த பேன் ரெஸ்ட் ஆகாம இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இருக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி வேற எதுவுமே கிடையாது தோசை ஒழுங்கா வரலன்னா ஆனியன் டேக்கணும் அவ்வளவுதான் சோ அத தவிர இதுல மெயின்டெனன்ஸ் பெரிய விஷயம் எதுவுமே கிடையாது ஐட்டம் வந்து அவன் ஸ்கில்லட் மேம் இது அவன் ஸ்கில்லட்னு சொல்றாங்க 
இது ஒரு இது ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்றது எல்லாமே பண்ணலாம் லைக் த நார்மல் ஸ்கில் லெட் மாதிரி ரெண்டு ஹேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து லிட் வரும் இந்த லிட் நான் நாங்க போட்டு கொடுப்போம் ஸோ இதுக்கு கரெக்டா சூட் ஆகிற மாதிரி லிட் கொடுத்துரும் ஃபிஷ் ஃப்ரைலாம் ஆப்ட் மேம் ஃபிஷ் ஃப்ரை கில் கில் சிக்கன் எல்லாமே பண்ணலாம் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரை எல்லாமே பண்ணலாம் பொறிக்கலாம் வதக்கலாம் பொரியல் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கும் ரெண்டு விதமான கிரில் பேன்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ இது நார்மல் யூஷுவல் டைப் ஆஃப் கிரில் பேனு கிரில் சிக்கன் பாபிக்யூ எல்லாமே நீங்க பண்ணலாம் இதுக்கு நல்ல ஒரு கிரிப்பான லாங் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கோம் இதுல ஸோ இது ஒரு வெரைட்டி எப்பவும் நம்ம பார்க்குற வெரைட்டி ரெண்டாவது வெரைட்டி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் எப்படின்னா இது ஒரு கிரில் பிளாட்டர் மாதிரி கம்ஸ் வித் ஸ்கியூஎஸ் இந்த கடையில இருந்து அந்த பார்பிக்யூ நேஷன் போனா அந்த ஸ்கூஸ் தராங்க இல்ல மேம் சோ வந்து இந்த பார்பிக்யூ சிக்கன் கிரில் சிக்கன் எல்லாமே நீங்க இதுல பண்ணலாம் கோல் இதுல கொஞ்சமா கறி நிரப்பி அது மேல நம்ம மேரினேட்டட் சிக்கன் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் இதுல குத்தி நம்ம அப்படியே இதுல குக் பண்ணி சாப்பிடலாம் துபாயில எல்லாம் பெஸ்ட் ஃபார் டெசர்ட் சஃபாரி மேம் நல்லா கோல் இருந்து வச்சிருந்தோம் ஆமா வீட்ல இருந்து நம்ம சிக்கனோ ஏதோ மேரினேட் பண்ணிட்டு அங்க போய் நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்டோம்னா அது சூப்பர் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கும் சோ அதனால இது த்ரீ இன் ஒன் பெண்களுக்கு <laughs> 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 நன்மை கொடுக்கும் ஏன்னா வந்து எஸ்பெஷலி ட்யூரிங் ப்ரெக்னன்சி விமனுக்கு வந்து ஹீமோக்ளோபின் லெவல் வந்து டவுன் ஆகும் அது ரொம்ப நார்மல் அப்போ டாக்டர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆனால் சில டாக்டர்ஸ் இப்போ இந்தியாலையும் சரி ஃபாரின்லையும் சரி அயன் குக்கரில் சமைச்சு சாப்பிடுங்கன்றதே ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது இன்னொரு ஒரு பலன் இரும்பில் சமைச்சு சாப்பிட்றதுல ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நான் ஸ்டிக்கு இந்த இப்போ வர இந்த டெஃப்லான் கோட்டட் நான் ஸ்டிக் குக்கரில் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் நிறைய இருக்கு ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ் என்னன்னா பிஎஃப்ஓஏ பிஎஃப்ஓஏ சுருங்கி போயிடுச்சு என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சீக்கிரம் சமைக்கிற உணவு டேஸ்டா இருக்கணும் தான் அந்த ஜங்க் ஃபுட்டு அப்புறம் டக்குன்னு சமைச்சு முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த நான் ஸ்டிக் குக்வேர் அந்த டக்குன்னு சமைச்சு முடிக்கணும் அந்த ஸ்டெயின் இருக்கக்கூடாது நான் ஸ்டிக்கா வரணும்ன்றதுக்கோசரம் கம்பெனிஸ் ரொம்ப மோசமான ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க விச் இஸ் ஹை ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் ஹெல்த் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்கால தான் கண்டுபிடிச்சாங்க லைக் இந்த டெஃப்லான்ல வந்து இந்த பிஎஃப்ஓஏ பிஎஃப்ஓஎஸ்ன்ற கெமிக்கல் இருக்கு அப்படின்றது அதனால அங்க வந்து நிறைய உமனுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை கண்டுபிடிச்சி இதை பேன் பண்ணாங்க அண்ட் பேனுன்றத விட ஒரு ஒரு பாத்திரத்துல எவ்வளவு குவான்டிட்டி ஆஃப் டெஃப்லான் ஆர் பிஎஃப்ஓஏ பிஎஃப்ஓஎஸ் இருக்கணும்ன்றத லிமிட் பண்ணிட்டாங்க இவ்வளவுதான் இருக்கணும் இதுதான் அலவுடு அளவு குவான்டிட்டின்றது லிமிட் பண்ணிட்டாங்க அங்கெல்லாம் சோ அத பெட்டர் நம்ம அவாய்ட் பண்றது நல்லது அண்ட் வந்து டெஃப்லான் அந்த நான் ஸ்டிக் குக்வேர்ல மேல அந்த கோட்டிங் இருக்கு இல்லையா அந்த டெஃப்லான் வந்து 310 ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் மேல நம்ம ஹீட் பண்ணும் போது டெஃப்லான் டென்ஸ் டு பிரேக் டவுன் டெஃப்லான் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும் த்ரீ டென் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் வரைக்கும் சேஃப் ஒன்னு ஆகாது டெஃப்லான் இஸ் குட் பட் அதுக்கு மேல போச்சுன்னா இட் வில் பிரேக் டவுன் ஃபுட்ல இறங்க ஆரம்பிக்கும் உறிஞ்சி உறிஞ்சி வந்துடும் ஆனா த்ரீ டென் டிகிரி எப்ப தானுன்றது நமக்கு எல்லாம் தெரியாது நம்ம சமையல பாப்போமா இல்ல அதை பாப்போமா டெம்பரேச்சர் பாப்போமா ஆனா நான் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த போனதுக்கு அப்புறம் அந்த கோட்டிங் போனது கரெக்ட் சமைக்க கூடாது சமைக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த த்ரீ டென் டிகிரில அது பிரேக் ஆகி ஃபுட்ல அது எல்லாம் கலந்துரும் சோ நம்ம வந்து இந்தியன் லைஃப் ஸ்டைல பாத்தீங்கன்னா மேடம் டீப் ஃப்ரை பண்றது ரொம்ப நேரம் இது பண்ணா அந்த முருகலா வரணும்ன்றது ரொம்ப நேரம்
மாதிரிலாம் வளர்க்கும் ஆனா வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அப்படி கிடையாது டக்கு டக்குன்னு பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க அதனால அவங்களுக்கு மேபி டெஃப்லான் சூட் ஆகும் ஆனா நம்ம லைஃப் ஸ்டைலுக்கு நம்ம குக்கிங் ஸ்டைலுக்கு டெஃப்லான் சூட்டே ஆகாது ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் த்ரீ டென் டிகிரிக்கு மேல போச்சுன்னா டெஃப்லான் வில் ஸ்டார்ட் பிரேக்கிங் டவுன் ஃபுட்ல அப்படியே கலக்கும் அண்ட் வந்து எல்லாரையும் மாதிரி நானும் ஒரு டெஃப்லான் கோட்டட் குக்வேர் பிராண்ட் சொல்ல விரும்பல வெரி வெரி ஃபேமஸ் பிராண்ட் நம்ம கிச்சன்ல அந்த பிராண்ட் இல்லாம இருக்க சான்ஸே கிடையாது ஸோ திஸ் வாஸ் தட் பாத்திரம் இவங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ல போட்டா மாதிரியே நான் உட் அண்ட் ஸ்பேச்சுவலா தான் யூஸ் பண்ணேன் ஸ்டீல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணல பட் யூ சி எப்படி உறிஞ்சு வந்திருக்குன்னு பாருங்க இது என்னோட ஐட்டம் இத பாத்ததுல இருந்து நான் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் ஃபார் வீடியோ परपஸ் ஷோயிங் யார்கா காட்றதுக்காக நான் வச்சிருக்கேன் இங்க பாருங்க மேடம் நான் எங்க போய் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்குலாம் போனா சமைப்பா சமைப்பாங்க அதனால நான் போய் பாக்குவோம்ல அப்ப நான் சொல்வேன் இந்த மாதிரி இருந்தாலே ஃபர்ஸ்ட் இத யூஸ் பண்ணாதீங்க ஆனா நிறைய பேருக்கு தெரியல இது வந்து எவ்வளவு பாதிப்பு உண்டு பண்ணும் அப்படின்றது தெரியாம இது நாசிக் போனாலும் ஏன்னா இவ்வளவு விலை கொடுத்து வாங்கி வச்சு நம்ம சமைக்கிறதுக்கும் ஈஸியா வருதுன்றனால இது போனாலும் அது பிறகு சமைக்கிறாங்க அது ரொம்ப தப்பு நம்ம காசு கொடுத்துருவோன்றதுக்காக சில பேர் யூஸ் பண்றாங்க ஸ்டாப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க யூஸ் பண்ணுறது பட் வெரி வெரி ஹார்ம்ஃபுல் இத்தனைக்கும் ஃபேமஸ் பிராண்ட் என்ன வந்து சீப் குவாலிட்டி கிடையாது ரொம்ப காஸ்ட்லி இந்த பிராண்ட் இல்லாத வீடு இருக்க முடியாது அந்த பிராண்ட் தான் இது ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் அதை அப்படியே நான் நிறுத்திட்டேன் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து அந்த டெஃப்லான் கோட்டட் அந்த நான் ஸ்டிக் குக்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணாம இது யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது எப்பவுமே நம்ம நல்ல விஷயத்த நோக்கி போகும்போது அதுல கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தி இருக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஒரு தூக்க கணமாவோ இல்ல ஒரு பழக்கத்துக்கு ஒரு நீங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்றதோ இருக்கும் ஏன்னா நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் பண்றதுக்கு பட் அதை மீறி நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம ஜென்ரேஷனுக்கே அது பண்ற ஒரு நல்ல இது ஏன்னா நம்மளை பார்த்து நம்ம குழந்தைங்க பழகுவாங்க சோ அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கு சோ அதனாலதான் நம்ம பேக் டு பேசிக்ஸ்னா இதெல்லாம் போகணும் சோ வந்து நீங்க கேட்கலாம் ஏன் அப்ப அயன் மட்டும் நீங்க இது பண்றீங்க காப்பர் இருக்கு பித்தள இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் குட் கொஸ்டின் ஆனா வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப மெயின்டெனன்ஸ் கஷ்டம் மேம் ஒரு காப்பர் நீங்க பாத்திரம் எடுத்தாலும் அது ஈஸியா ஆக்சிடைஸ் ஆயிடும் அந்த ப்ளூ கலர் லேயர் வச்சிருக்கேன் கஷ்டமா <laughs> இப்ப வந்து இரும்பு பாத்திரம் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அந்த இரும்பு பாத்திரம் எல்லாம் எடுத்து நம்ம சமைக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஆனா வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்வான்ஸா இருக்கிற மாதிரி பாத்திரம் எல்லாம் கிடைக்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி வாங்கி சமைக்கிறது ரொம்ப நல்லது குடிக்கும்ன்ற ஒரு தவறான ஒரு கருத்தும் இருக்கு பட் அது கிடையாது நீங்க இதை பழக்க பழக்க இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சம் என்ன குடிச்சாலும் நீங்க ஒன்ஸ் பழகிட்டீங்கன்னா நார்மலா நம்ம ஸ்டீல்லயும் நம்ம நான் ஸ்டீக்ல எப்படி கம்மியா எந்த அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி சமைக்கிறோமோ அதே அளவு எண்ணெய் ஊற்றினாலே போதும் ரெண்டாவது விஷயம் அது ஹீட் ஆக ரொம்ப லேட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க நாட் அட் ஆல் அதுவும் ஒரு மித்து தான் இரும்பு வந்து அயன்ஸ் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ உங்க ஸ்டீல் எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குதோ அதே நேரம் தான் இதுவும் எடுத்துக்கும் இது ஹீட் ரிட்டன்ஷன் அதிகமா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அதுக்கு குக் பண்ணி வச்சு குக் பண்ணும் போது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடியே அவங்க ஸ்டவ் நீங்க நிறுத்திடலாம் யூ குட் சி தட் இட் ஸ்டில் பாயிலிங் ஸோ அதனால அந்த ஹீட் ரிட்டன்ஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இதனால நமக்கு ஃபியூவல் வந்து சேவ் ஆகும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்க நிறுத்திருந்தனால ரெண்டாவது சில நம்ம என்னென்ன இதுல பண்ணக்கூடாதுன்றத நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் மேடம் மக்களுக்கு நம்ம அதையும் சொல்லிடணும் இரும்புல வந்து ரெண்டு விஷயம் பண்ணக்கூடாது ஒண்ணு வந்து தக்காளி யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சுவாசியா நிறைய தக்காளி யூஸ் பண்ணி அரைச்சி விட்டு சமைப்பாங்க இல்லையா அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா தக்காளியில இருக்கிற ஆசிடு இரும்போட ரியாக்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா இரும்பு உள்ளிழுத்துக்கும் ரொம்ப சோ தட் மெட்டல் டேஸ்ட் வந்து இன்ஃபியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃபுட் இல்ல விச் இஸ் நாட் ஹார்ம்ஃபுல் பட் சாப்பிடும் போது ஒரு ஒரு டேஸ்ட் மாறினா நம்ம வீட்டுல இருக்கும் பிடிக்காது இல்லையா என்ன இரும்பு மெட்டல் ஸ்மெல் வருதுன்னு கேட்பாங்க சோ அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் புளி புளியும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சோ ரசம் காரக்குழம்பு
பாய்சன் எதுவும் கிடையாது ஃபுட் பாய்சன் அந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த கான்செப்ட் கிடையாது ஜஸ்ட் அந்த டேஸ்ட் இதுவாக இடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அதனால நான் தக்காளி யூஸே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல இந்த கரீஸ்ல எல்லாம் ஆனியனோட தக்காளி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி நார்மல் ஏன்னா அது மற்ற இன்கிரீடியன்ஸோட கலக்கிறதுனால அது ஃபியூஸ் ஆயிரும் பியூரா நீங்க தக்காளி பிழிஞ்சு ஒரு சாசியான ஐட்டம்ஸ் எதாவது பண்றீங்க அது மட்டும் வேண்டாம் அதை மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம் புளி சம்பந்தமான விஷயம் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் தட் மெட்டல் டேஸ்ட் திரும்பல நீங்க வந்து சமைச்சிங்கன்னா உடனே பாத்திரம் மாத்தி வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா அதுலயே நீங்க ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் அப்படி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் கருப்பாயிடும் ஃபுட்டு கருப்பாயிடும் ஸோ நம்ம அது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு விருப்பப்படும் போது குக் பண்ணி முடிச்சோடனே அந்த ஹீட் கொஞ்சம் நார்மல் ஆனோடனே பாத்திரம் மாத்திடுறது ஆல்வேஸ் பெட்டர் மீன் குழம்பு கரெக்ட் இந்த மாதிரி சமையல்லாம் இதுல பண்ணக்கூடாது மற்ற சமையல் எல்லாமே பண்ணிடலாம் கரெக்ட் நம்ம சமைச்சு முடிச்சோடனே பாத்திரத்துல மாத்தி வச்சிருக்கோம் உண்மைகள் என்ன என்ன சொன்னீங்க ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்தது ரொம்ப நன்றி மை ப்ரெஷர் மேம்